Con Giovanna Taviani, direttrice artistica della sedicesima edizione del Salina Dog Fest a Roma, Casa del Cinema, dal 30 giugno al 3 luglio 2022, ben trovata. Ben trovato te e tutti voi. Raccontiamo cos'è per chi non lo conoscesse. Un festival che ho fondato 16 anni fa a Salina, nel cuore delle isole Olie. È dedicato al documentario narrativo, attenzione all'aggettivo narrativo, perché appunto ho sempre sostenuto, anche in tempi non sospetti, che il documentario, il cinema del reale, avesse delle grandissime potenzialità e potesse veramente documentare la realtà, però anche raccontando delle grandi storie. E abbiamo tantissimi esempi, abbiamo in questi 16 anni accolto la crema proprio, il miglior documentario narrativo o film del reale a Salina e da tre anni, questo è il terzo anno consecutivo, siamo approdati a Roma, Salina da Fresca a settembre nel mese delle vendemmie a Salina e a Roma lo facciamo appunto a giugno e quest'anno per la prima volta siamo entrati nel calendario dell'estate romana. Quante sono le opere proposte? Facciamo 19 documentari a Roma e 20 a Salina, quindi 40 documentari. Il concorso internazionale qui a Roma, selezionato da Anna Maria Fasetti, Antonio Pezzuto e Paola Cassano, abbiamo quattro anteprime nazionali e una mondiale che è Piazza di Karen Di Porto, prodotto da Manni Moretti, ma in realtà poi il concorso è internazionale ed è il meglio del documentario narrativo degli ultimi anni sul tema che ogni anno do, che quest'anno è diaspore, incontri e metamorfosi. Ma la cosa di cui sono particolarmente fiera e ecco, orgogliosa è che a Roma quest'anno proponiamo una sezione importante sul documentario di animazione, eh, a partire dall'ultimo meraviglioso film documentario di animazione che è Flea, candidato all'Oscar e tornando indietro fino a Persepolis, a Walter con Bashir, e a Samuni del nostro Stefano Savona e faremo delle masterclass la mattina con gli art director del graphic novel e dell'animazione, nel caso di Walter Kobashir arriva David Polonski da Tel Aviv, quindi siamo molto molto contenti per riproporre questi grandi documentari e riflettere sulle metamorfosi del linguaggio del documentario che si ibrida sempre di più con la finzione e con l'animazione ed è molto bello vedere come l'animazione paradossalmente sia più reale del reale. Rifletteremo sul concetto di che cos'è reale, no? Come mai in animazione Fli che racconta la storia del protagonista, storie vere, che fugge da Kabul, si trova nei barconi, arriva finalmente in Europa dove conosce il suo compagno, vince una borsa di dottorato e ritorna indietro con la memoria da uno psicanalista. Ecco, come mai questo viaggio che è raccontato nell'animazione e che viene alternato alle immagini di repertorio, di reportage televisivo con i servizi che vediamo sempre in televisione, sui barconi, sull'emigrazione, sulla guerra a Kabul, eccetera, come mai è più reale quando vediamo l'animazione piuttosto che quelle immagini così sempre uguali che non ci commuovono più? Ecco, questo è il tema di queste masterclass. Come saranno strutturate le giornate rispetto agli orari? Facciamo la mattina, appunto dedicato alle masterclass per gli studenti di cinema, ma anche per il pubblico, dalle 11 alle 13 alla sala dell'Axe, aria condizionata. Rilasceremo un attestato di frequenza degli studenti, appunto abbiamo il partenariato con il DAMS di Roma 3 che faranno parte anche della giuria del concorso. Il pomeriggio sempre alla Deluxe, sempre aria condizionata alla Casa del Cinema a Villa Borghese, dopo una breve pausa giù al bar dove possiamo la possibilità, con scene tutti i festival, di chiacchierare con gli ospiti, avremo anche un grande fumettista italiano, Vittorio Giardino, che viene da Bologna, sempre per l'animazione, quindi comunque ci rivolgiamo a un pubblico vasto, comincia il concorso, faremo due film al giorno, pomeriggio, nella slot che va dalle 4 alle 6, dalle 6 alle 8, poi chi vuole rimane all'arena aperta del teatro Ettore Scola per assistere alla proiezione dei film e proponiamo appunto questi capolavori che se qualcuno non ha visto per Sepoli o Walter Combashir, la strada dei Samuni o Fli, è l'occasione per vederlo sul grande schermo accompagnato dai registi e dagli arti visual director. Per tutti i dettagli del programma ci dai i riferimenti web? Siamo sui social eh, Salina Doc Fest e sul sito www.salinadocfest.it avete non solo il programma in diretta ma ogni giorno lanceremo dei post relativi 
al programma del giorno dopo e ogni giorno faremo una foto gallery del nostro Paolo sul passo che ci segue per raccontarvi chi non è qui a Roma che cosa è successo tutto questo finisce domenica sera 3 luglio con una grande festa di premiazione perché ti ricordo che i documentari in concorso sono sei concorrono a un premio importante in denaro premio Media Fenix, giuria Laura Delli Colli, gioia avvantaggiato e già Scego e premio Studenti Dump e poi avremo appunto quindi la premiazione domenica e un'altra sezione importante del Serena che è il premio Letteratura, premio Ravesi che quest'anno diamo a Nadia Terranova per tre malanotte, un grande romanzo ambientato nel 1908 a Messina, una storia d'amore, di incontri, di metamorfosi e di destino e questo premio verrà consegnato da un grandissimo amico del festival e anche del cinema del reale, che è Beppe Fiorello, che ha deciso di essere con noi domenica 3 luglio, quindi insomma ci sarà modo per vedersi e riportare un po' di Sicilia a Roma. Sedicesima edizione del Salina Doc Fest a Roma, Casa del Cinema, dal 30 giugno al 3 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giovanna Taviani. A presto! Grazie, vi aspettiamo, ciao Federico, ciao a tutti!